Sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung paano mag-add ng live chat overlay habang nag-YouTube live ka using OBS. Ito yung mga comments ng viewers mo na pwede mong i-display sa screen mo. Para ganyan. Yeah, yan mismo. Hi, ako nga pala si Alan De Leon and welcome sa Alan Online TV. Itong feature wherein pwede mong i-display sa screen mo yung mga comments ng viewers mo sa live streaming mo, makikita mo to sa mga live streaming software like StreamYard, Restream, BeLive TV, or Melon App. Pero kung ang gamit mo ay OBS for your live streaming, walang ganitong classing feature si OBS. Until now, kasi may na-discover tayong free plug-in na matatagpuan natin sa Chrome Web Store na pwede natin gamitin sa OBS para magkaroon ka ng gantong feature na nakikita mo yung comments ng viewers mo at display mo sa screen mo. So if you're ready, why don't we head over sa computer screen ko para masimulan na natin at mapakita ko sa'yo. So you're ready? Come on, let's go! So here we are sa computer screen ko. Nasa Google tayo. Ang kailangan natin gawin is ma-install natin yung Chrome plugin na makikita natin sa Chrome Web Store. Click natin tong Chrome Web Store. And then dito sa search, ito yung hinahanap natin. Live Chat Overlay. Enter natin. This is the one. Live Chat Overlay. So click natin siya. Ang gagawin lang natin is to add to Chrome. Click natin tong add to Chrome. Yan. So, add extension. Ayan. Live chat overlay has been added to Chrome. So, gagawin lang naman natin is click natin to. And then, ito siya. Oh, live chat overlay. Pwede natin i-pin para makita natin siya sa taas. Ayan. And then, dito sa three dots, click natin siya. Dito tayo sa options. Click natin yung options. Yan, magpa-pop out itong window na to. So, may kita mo rito, pwede mong i-change yung color uh, ng mga um, color nung gusto mong maging uh, live chat comment display mo. So, mamaya gagawin natin yun. Pero, ang pinaka-importante mong gagawin ngayon is this. Okay, wait. Ito, ito, ito. Itong background color. Type transparent for use in OBS. So, kinakailangan natin gawin yan. I-type natin yung transparent. Papakita ko mamaya kung anong purpose dito. Type transparent. Yan ang muna ang ating gagawin. Saka na natin tingnan ito mga iba pang colors for branding purposes. So then, scroll type pa baba. I-click natin itong save. Click natin yung save. Okay, maaring isipin mo na hindi mo siya pa nasa-save kasi pag i-click mo, walang indicator na na-save. Pero na-save na yan, basta i-click mo lang sa mouse mo. Pag natapos dyan, then proceed na tayo sa, mag, sa YouTube mo, sa YouTube channel mo kasi kailangan natin mag-live. So, nandito na tayo sa YouTube channel ko. Kinakailangan natin mag-live. So, follow my cursor. Click natin itong may camera na may plus. And then, click natin itong go live. Click natin itong edit. OBS test live chat overlay ang title natin then pinrivate ko siya then dito sa bandang right makikita nyo meron na akong nilagay na mga comments hello how are you kamusta hi so ang gagawin natin ngayon is follow my cursor dito tayo sa may three dots click natin kinakailangan natin i-click itong pop out chat click natin okay very good so gitna lang natin so guys mapapansin nyo ito na yung mga nilagay ko sa chat. So, pag i-click ko yan, ayan, yung parang katulad sa StreamYard na makikita mo yung live comment na nagpa-flash or nagdi-display sa screen mo pag naka-live ka. So, yan na yun. So, kanina, di ba, meron tayong, ito, balik lang ako. Naalala nyo to guys, yung ginawa natin, naglagay tayo ng transparent. Ito, transparent. So, ang purpose nyan, kaya ginawa natin yan, naglagay tayo ng transparent command para labas lang natin yan kasi itong background white na yan transparent na yan pag ginamit natin sa OBS so ito lang makikita natin yung photo ko itong name ko at yung hello at yung background nila so itong white background na yan actually transparent na yan so ang next natin gagawin is kita nyo guys to get overlay URL so click natin yan yan kakapi natin yan kasi ito yung gagamitin natin sa OBS So, sa computer keyboard mo, control C para makapi natin. 
And then now, let's head over sa OBS. Okay, so nandito na tayo sa dashboard ng OBS. Kung first time mo mag-OBS, may iiwan akong link dyan sa description. Meron tayong uh, playlist for an OBS tutorial. So, mamaya panoorin mo na lang. So, ang gagawin natin is follow my cursor. Dito tayo sa my plus sign, dito sa my scenes. So, gagawa tayo ng panibagong scene. Sabihin natin itong scene na to is uh, scene live chat overlay. So, click natin to OK. So, ito. Click natin itong arrow. Lagyan natin siya sa pinakataas. Okay, there you go. Now, since nakagawa na tayo ng scene, dito tayo sa sources. Click natin yung sources. Dito tayo sa my browser. Then, lagyan natin dito is um, live chat overlay. Yan. Then, okay. Okay, so dito, um, ito yung width ng ating uh, screen. So, ang screen ko is 1920 by 1080p. 10, 10, Yan. Then, dito sa custom CSS, uh, make sure na delete mo yan. Get rid of that. And then, dito naman, sa URL, remember, di ba, kinapi natin yung URL ng ating live chat overlay. So, control V lang. Yan. There you go. And then, okay. Ayan. So, nakita lang natin yung blank uh, blank sa screen natin. So, sige. Yan. Dinala ko lang ito yan sa harapan. So, pwede mo naman itong um, liitan. Lagay mo rito sa side. Yan. Then, pag i-click mo to, ayun. Hello. Hello, guys. Ayan, lumilitaw na yung ginawa natin na uh, live chat overlay para makita sa screen mo when you go live using OBS. So halimbawa, gusto mong lakihan itong live chat overlay mo, all you have to do is follow main cursor ko. Yan, pwede mo siyang i-adjust. Ayan, pwede mo siyang i-drag para lumaki. Pwede rin namang lumiit. Considering na transparent tong background, so mawawala namang problema. And kung gusto mo i-change yung color nito, pwede rin. Ang gagawin mo lang naman is Puntahan mo lang ito, nandito lahat yung mga color, alibawa, author, name color, pwede mo i-change yan, author, background color. So, you can play around with this para ma-change mo yung color ng um, live chat overlay mo. So, now siguro mas maganda kung lagyan ko ng ating camera. So, follow my cursor. So, dito sa my sources, dito sa my plus sign, click natin. Lagay tayo ng video capture device. Click natin. So, add existing. Dito tayo sa snap cam. Yan ang gamit ko. Okay. Ayun. Hi, ah, guys. So, pwede na natin yung gawin ganyan. There you go. Oops, mali. Nasa likod yung si live chat overlays from the sources. Akyat mo lang siya. Then, ayan na siya. Then... Yan, pwede, pag nag-live ka na sa YouTube, halimbawa, at may mga nagko-comment, kiklik mo lang to. Yan. Yan na, yan na. Kamusta? How are you? Yan. So, ang kinakailangan na lang natin gawin is mag-live sa YouTube. So, kukunin lang natin tong stream key. Copy natin. Then, balik tayo sa OBS. Okay, dito tayo sa settings. Stream. Palitan natin itong stream key na ito. Control V. So, ito na yung ating stream key. Alright. Okay. So, start streaming na tayo. Click natin itong start streaming. Okay. Wait lang natin yan. Nag-color green na. So, we are live na sa OBS. Tingnan natin ngayon uli kay YouTube. Yan. Waiting lang tayo. So, sabi niya excellent connection. So, waiting lang. Ayan guys, naka-live na tayo kay YouTube. So, siguro gamitin natin yung ating um, uh, live chat overlay. Sige. Ayun. 
Ayan na yung sa ating uh, live chat overlay, gumagana na siya. Now, the best way to learn is to apply it immediately. Take action. It's your turn now na i-apply mo yung natutunan mo dito sa video tutorial na to. And speaking about OBS and live streaming, may dalawang videos ako. Yan, yung nakikita mo ngayon. Now, pwede mong panoorin yung videos yan after tong video na to. So, this is Alan De Leon. I'll see you on the next video. Thank you for watching Alan Online TV. Make sure to like this video. Write a comment. And don't forget to subscribe. See you in our next video episode.